আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু সম্মানিত বন্ধুগণ আশা করি সবাই ভালো আছেন করোনার এই ক্রান্তিকালে এবং যারা অসুস্থ আছেন দোয়া করি তারা যেন খুব দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠেন আমাদের আপনজনদের ভেতরেও অনেক অসুস্থ আছেন আপনারাও দোয়া করবেন আমরাও দোয়া করব ইনশাআল্লাহ আজকে রমজানের ব্রিটেন আমেরিকা এবং মিডিল ইস্টে সতর রমজান আর আমরা ষোল রমজান অতিক্রম করেছি আগামীকালকে আমাদের সতর রমজান সতর রমজান ইসলাম গুরুত্বপূর্ণ একটি দিন ইসলামের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিন এই দিনে বদরের মাঠে মুসলমানরা এবং এটা ইসলামের প্রথম বিজয় দিবসাদি পালন করি আমরা মুসলিম উম্মার জন্য সত্র রমজান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং একটা আনন্দের দিন বিজয় দিবস বলা যেতে পারে ষোলোই ডিসেম্বর যেমন আমাদের বাঙালি বা বাংলাদেশিদের জন্য একটা আনন্দের দিন আমরা এদিন স্বাধীন হয়েছিলাম এবং যারা আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন উনিশশো সালে আমরা তাদেরকে সম্মান করি এবং এই বাংলাদেশের মানুষ আজীবন সম্মান করবে যুগ যুগ সম্মান করবে তেমনিভাবে ইসলামের ইতিহাসে যারা বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন তাদের মর্যাদা ভিন্ন আল্লাপ কোরআন মসজিদের মধ্যে তাদের সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের বক্তব্য দিয়েছেন হজরত মোহাম্মদ রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম যেদিন গারে হেরায় জবলে নূরের চূড়ায় গারে হেরায় ওহি প্রাপ্ত হয়ে জবলে আবু কুবাইসে এসে মক্কার মানুষদেরকে দিনের দাওয়াত দিলেন পৃথিবীটা তখন ছিল অন্ধকার আচ্ছন্ন দেখেন আজকে যেভাবে আমরা গোটা বিশ্ব করোনা দ্বারা আক্রান্ত হয়ে আতঙ্কিত এবং ঘরের মধ্যে বন্দি হয়ে আছি প্রতিক্ষণ কিছু মানুষ কিছু মানুষ তো গাফেল ওনারা গেম খেলতেছে ওনারা বিভিন্ন ধরনের ফাংশন ঘরের ভেতরে করতেছে ওনারা ভাবতেছে না আগামী শতাব্দী কেমন হবে করোনার ক্রান্তিকাল পরে এই পৃথিবীর অবস্থা অর্থনৈতিক সামাজিক অবস্থা রাজনৈতিক অবস্থা কেমন হবে আবার একদল মানুষ প্রতিক্ষণ ভাবতেছে ভাবতেছে এর থেকে কিভাবে উত্তীর্ণ হওয়া যায় তাদের ঘুম নেই খাওয়া নেই বিজ্ঞানীরা অনেক চেষ্টা করতেছে আমাদের ডাক্তাররা নার্সরা অনেক কষ্ট করতেছেন তেমনিভাবে যখন পৃথিবী অন্ধকার ছন্ন ছিল তখন কিছু মানুষ পৃথিবীকে কিভাবে অন্ধকার থেকে বের করে নিয়ে আসা যায় সে ব্যাপারে অনেক ভাবনায় ছিলেন সেই সময়ই হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইসাল্লামের জন্ম তিনি যখন মক্কায় বেড়ে উঠেছেন তার বাবা ছিলেন না মাও অল্প বয়সে মারা গেছেন তিনি দাদার কাছে ছিলেন দাদাও মারা গেলেন চাচা আবু থালিব ছিলেন একমাত্র গার্জিয়ান তখন তিনি যখন দেখলেন যে মক্কার আশপাশ বিভিন্ন জায়গা মানুষ বিভিন্ন ধরনের অপকর্মে লিপ্ত তখন তিনি ভাবনা মধ্যে ডুব দিলেন এবং সেই ভাবনার একটা একটা নীরব জায়গা প্রয়োজন জিকির এবং ফিকির ইসলামে একটা কথা আছে জিকির এবং ফিকির ফিকির মানে ভাবনা জিকির ভাবতে ভাবতে গারে হেরায় বসে প্রচুর ভাবলেন ভাবতে ভাবতে তিনি শেষ পর্যন্ত সেখানে আল্লাহ পাক তাকে দিক নির্দর্শনা দিলেন কি দিলেন জিব্রিলে আমিনকে পাঠিয়ে তিনি বললেন যাও মানুষদেরকে সত্যের পথে আহ্বান করো 
আমরা জানি কোরআন শরীফের একটা নাম হচ্ছে ফোরকান আল্লাহ পাক কোরআন শরীফের রমজানের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছিলেন বিসমিল্লাহ রহমান রহিম শাহরুর রমজান আল্লাজি উনজিলা ফিহিল কোরআন হুদা লিন নাসি ও বাইনাতি মিনাল হুদা ওয়াল ফোরকান এই কোরআন শরীফের নাম আল্লাহ পাক ফোরকানের জন্য রেখেছেন এই কোরআন শরীফ মানুষকে সত্য এবং মিথ্যার মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করেছে কোরআন শরীফ কি করেছে আলো এবং অন্ধকারের মধ্যে দেওয়াল হিসাবে দাঁড়িয়েছে সেই রসুল করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লাম যখন জবলে নূর থেকে নেমে এসে জবলে আবু কুবাইসের চূড়ায় দাঁড়িয়ে ঘোষণা দিলেন লাই লাইল্লাহ তখন হঠাৎ অন্ধকার চমকে উঠল গভীর অন্ধকারে যখন আকাশে যেভাবে বিজলি মারলে চমকে উঠে পৃথিবী তেমনি ভাবে হঠাৎ পৃথিবী একটা জাকুনি খেল ভূমিকম্পের মতো এই কি বলেন মোহাম্মদ তখন তারা রসুল সাল্লাহ ইসলামের বিরুদ্ধে যেভাবে উই পুকা গাঁট থেকে বেরুলে উই পুকা যখন গর্ত থেকে বেরিয়ে আসে তখন সে কিন্তু আলোর দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে খুবই ঝাঁপিয়ে পড়ে কিন্তু সেটা বুঝতেই পারে না যে ওই আলোতে যে তার মৃত্যু নির্ধারিত হয়ে আছে এইভাবে অন্ধকারের জন্য মানুষগুলো মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলামের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগলো আঘাত করার জন্য আর কিছু মানুষ যারা নূর দ্বারা আলোকিত হলেন তারা রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লামের আনিত ধীন কবুল করলেন মক্কাবাসী আবু জেহেল আবু লহাব উতবা সাহেবা মুগিরা তারা সবাই রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লামের বিরুদ্ধে নানা ধরনের ষড়যন্ত্র শুরু করল এরপরে রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লামকে তারা কি করলো বন্দি করলো এই যে আজকে যেভাবে অর্থনীতিক বয়কট করা হয় জাতিসংঘের মধ্যে বসে একটা দেশকে চিহ্নিত করেন তাদের শত্রু দেশ এবং তাদেরকে বয়কট করেন ইকোনমিক বয়কট করা হয় তেমনিভাবে মক্কার কাফেররা তারা সিদ্ধান্ত নিল মোহাম্মদের পরিবারকে তারা বয়কট করল এবং তারা বন্দি করে ফেলল তারা দীর্ঘদিন বন্দি থাকলেন এরপরে ওই বন্দিত্ব থেকে আল্লাহ পাখি তাদেরকে মুক্ত করলেন তাদের ঘোষণাপত্র যেটা বাইতুল্লার দেওয়ালে ঝুলিয়ে রেখেছিল সেটা উলু পোকা খেয়ে ফেলছে বা নষ্ট হয়ে গেছে এরপরে বেরিয়ে আসলেন রসুল সাল্লাহ সাল্লামের চাচা হজরত আলী রাজিয়াল্লাহর আব্বা হজরত আবু তালেব খাজা আবু তালেব অনেক কষ্ট করেছেন রসুল সাল্লাহ সাল্লামের জন্য এরপরে যখন রসুল সাল্লাহ সাল্লামকে তারা এরপরে তামাতে পারল না তখন তারা তাদের যে পার্লামেন্ট ছিল তৎকালীন পার্লামেন্ট মক্কার যে দারুন না দোয়া সেই দারুন না দোয়ার ভেতরে তারা সবাই মিলে বৈঠক করল কিভাবে মোহাম্মদ রসুল সাল্লাহ সাল্লামকে থামানো যায় এক একজন এক এক প্রস্তাব করলো সেই কোন প্রস্তাবই কারো মনোপুত হচ্ছিল না মানে এগুলা দিয়ে মোহাম্মদকে থামানো যাবে সেটাও ভাবতে পারতেছিল না তখন ইবলিস এসে ইবলিস এসে তাদেরকে বুদ্ধি দিল কি বুদ্ধি দিল যে তোমরা এক এক গুত্র থেকে এক একজন মানুষ নিয়ে আসো এবং ওই একসাথে তোমরা মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামকে অ্যাটেক করো এবং তাকে হত্যা করে ফেলো একমাত্র হত্যা করে ফেলা ছাড়া আর কোনো পথ নেই তখন মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের কাছে জিব্রিলে আমিন এসে খবর দিয়ে গেলেন যে এইভাবে এইভাবে মক্কার কাফেররা দারুণ্য দুয়ার ভেতরে তাদের পার্লামেন্টের ভেতরে তারা গোপন বৈঠকে বসেছে কিভাবে আপনাকে হত্যা করা হবে আপনি মক্কা থেকে হিজরত করে মদিনায় চলে যান তখন রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম আগেই হজরত আবু বকর রাজি আল্লাহ তালহানুকে বলেছিলেন যে আমি ওইভাবে হিজরত করব তুমি আমার সাথে যাবে আবু বকর রাজি আল্লাহ তালহানু বলতেছেন যেদিন রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম আমাকে বললেন যে এভাবে আমাকে নিয়ে হিজরত করবেন এরপরে আর কোনো রাত আমি ঘুমাইনি আমি প্রতিদিন রাত্রে বসে থাকতাম দরজার কাছে যে কখন এসে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম আমাকে ডাক দেবেন আর আমাকে বেরিয়ে যেতে হবে এরপরে আমি আর কোনো দিন ঘুমাইনি যেদিন কাফেররা তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে আজকে রাত্রেই অ্যাটেক করবে তখন রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম কি করলেন রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লামের সাথে কাফেরদের অনেক সংঘাত ছিল আবার অনেক কাফেরের আমানতও তার কাছে রাখা হতো টাকা পয়সা কারণ তারা তাদের লিডারদেরকে নেতাদেরকে বিশ্বাস করত না তাদের নেতারা ছিল চুর বাটপা তাদের নেতারা আমাদের যেভাবে আজকে চাউল চুরি করে গম চুরি করে খম্বল চুরি করে তৎকালীন নেতারাও এভাবেই ছিল 
জাহিলিয়তের যুগে জাহিল রায়বাবি তাকে তাদের তাদের যারা শিশ কর্মী তাকে জনগণ তাকে তারা ওদেরকে টগায় তো তারা মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামকে আবার অর্থনৈতিকভাবে বিশ্বাস করত এর জন্য তারা কি করত আমানত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের কাছে রাখত আমানত যখন মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের কাছে রাখত তখন তারা রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম হজরত আলী রাজিয়াল্লাহ তালামকে বললেন তার চাচাত ভাই এবং মেয়ের জামাই আলী রাজিয়াল্লাহ তালামকে বললেন যে আমি যদি এভাবে পালিয়ে চলে যাই মানুষ ভাববে যে মোহাম্মদ আমাদের টাকা পয়সা ধন সম্পদ নিয়ে পালিয়ে গেছে তুমি তাকো আমি যাই আবু বক্করকে নিয়ে এবং তুমি কালকে সকালে সবাইকে যার যার আমানত গুছিয়ে এরপরে তুমি চলে এসো মদিনায় তারা করলেন কি তিনি রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লামের চাদর গায়ে দিয়ে হজরত আলী রাজিয়াল্লাহ তালাম রুমের ভিতর ঘুমিয়ে গেলেন রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বাড়িয়ে গেলেন গড় থেকে বাড়িয়ে গিয়ে তিনি হজরত আবু বক্কর রাজিয়াল্লাহ তালামকে সাথে নিয়ে তিনি মদিনার দিকে যাত্রা শুরু করলেন প্রতিমধ্যে সকাল হয়ে গেল দ্বারে সুরের ছুরায় গিয়ে তারা একটা গর্তের মধ্যে লুকাইলেন এবং সেখানে তিনি সেখান থেকে এরপরে গারে সুরের কাছাকাছি কাফেররা চলে গেছিল রসুল সাল্লাহ খুঁজে কিন্তু তারা ওই গারের দিকে এই গুহার দিকে গার মানে গুহা গুহার দিকে তারা চাইয়া দেখেনি তখন রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম এরপরে মদিনায় পৌঁছলেন আর এদিকে আলী রাজিয়াল্লাহ তালা আনহুলকে সকালে তারা রসুল্লাহামে পায় নাই আলী রাজিয়াল্লাহকে পেয়েছে কিন্তু তারা যেহেতু রসুলকে হত্যা করবে এই হিসাবে আলী রাজিয়াল্লাহ তালামকে আর কিছু করে নাই রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম মদিনায় চলে গেলেন মদিনায় যাওয়ার পরে সেখানে যেটা হয়েছে হজরত আবু আইয়ুব আনসারি রাজিয়াল্লাহ তালা আনহুর বাড়িতে এখানে লম্বা ঘটনা যে ওখানে তিনি বসতি করলেন এবং এখানেই মদিনা যে মসজিদের নবী সেখানে প্রতিষ্ঠা হয়েছে তো এখানে যখন এইভাবে চলে যাওয়ার পর সেখানে মদিনায় তখন একজন নেতা ছিলেন মদিনার নেতা যিনি ছিলেন ইয়াহুদিদের মধ্যে তিনি ছিলেন এই আবদুল্লাহ বিন উবাই বিন সলুন তিনি ছিলেন মদিনার নেতা তিনি চিন্তা করলেন যে মোহাম্মদকে যেভাবে ওই আমার জনগোষ্ঠী গ্রহণ করেছে আমি তো আর এখানে নেতা হওয়ার কোনো সুযোগ নেই তখন তিনি কি করলেন মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইসাল্লামের বিরুদ্ধে তিনি কর্মসূচি গোপন কর্মসূচি শুরু করলেন কোরআন শরীফের মধ্যে আল্লাহ পাক মুনাফিক সম্পর্কে যেত আয়াত বর্ণনা করেছেন বেশিরভাগ আয়াতই এই আবদুল্লাহ বিন উবাই বিন সলুল সম্পর্কে এসেছে আবদুল্লাহ বিন উবাই বিন সলুল কি করলেন তখন তিনি মক্কার মানুষের সাথে তার একটা যোগাযোগ হয়ে গেল যোগাযোগ হয়ে যাওয়ার পরে তিনি মক্কার কাফেররা করলেন কি যে একটা চিঠি দিলেন আবদুল্লাহ বিন উবাই বিন সলুলকে যে তুমি যদি মোহাম্মদকে মক্কা থেকে বের করে না দাও তাহলে আমরা মদিনায় মদিনা থেকে বের করে না দাও তাহলে আমরা মদিনায় আক্রমণ করব এবং তোমাদের বউ বাচ্চা সবাইকে আমরা হত্যা করব এবং আমরা এইভাবে করব এরকম একটা হুমকিমূলক চিঠি দিলেন যেভাবে আজকেও বিশ্বের মুরলরা ছোট ছোট দেশের সাথে যখন ঝগড়া লাগে তখন তারা এইভাবেই চিঠি দেন জাতিসংঘের মধ্যে বসে তারা নানা আইন ফাঁস করেন এরপরে নোটিশ জারি করেন এইভাবে যদি না করো তাহলে তোমাদেরকে আমরা অর্থনৈতিক ভাবে অবরোধ করব তোমার আক্রমণ করব আমরা বিগত শতাব্দীতে আমরা দেখেছি আফগানিস্তানে ফিলিস্তিনে এরপরে ওই ইরাকে ইরানে লিবিয়ায় এরপরে আরও রয়েছে বার্মা এরপরে এই অনেকগুলা দেশ দেশে এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে এইভাবেই মক্কার কাফেররা তখন এই আশপাশের মক্কার আশপাশের যে অঞ্চলগুলো ছিল এই অঞ্চলগুলোর মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবশালী ছিল মক্কার মানুষ ওই মক্কা কারণ এটা একটা রাজধানীর মতো ছিল তারা ঘোষণা দিলেন যে তোমরা যদি তাকে বের করে না দাও মোহাম্মদকে তাহলে আমরা তোমাদের উপর আক্রমণ করব। যখন এই চিঠি পেল আবদুল্লাহ বিন উবাই বিন সলুল সেটা সুযোগ পেল সে এই চিঠি নিয়ে মক্কার মানুষের ঘরে ঘরে যেতে শুরু করল যে দেখো মক্কার পাওয়ারফুল পাওয়ারফুল রাষ্ট্র মক্কা আমাদেরকে হুমকি দিয়েছে আমরা যদি মোহাম্মদকে বের করে না দেই তাহলে তারা আমাদের উপর আক্রমণ করবে আমাদের বউ বাচ্চাদেরকে হত্যা করবে এই করবে সেই করবে এইভাবে 
সে অপপ্রচার শুরু করলো এবং সে চেষ্টা করলো মদিনার মানুষদেরকে মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলামের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুলতে কিন্তু এখানে রসুল সাল্লাহ ইসলাম তো পৃথিবীর সবচাইতে রাজনৈতিক চিন্তা তো তার কাছে ঐশ ঐশ চিন্তা ছিল আল্লাহ পক্ষ থেকে প্রদত্ত চিন্তা ছিল তিনি কি করলেন সাথে সাথে ঘোষণা দিলেন যে তুমি কি চাও হে আব্দুল্লাহ বিন উবাই বিন সলুল তুমি কি চাও তোমার ভাই বান্ধবের সাথে তুমি নিজে যুদ্ধ করবে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আব্দুল্লাহ জি আব্দুল্লাহ মানে উবাই বিন সলুলের ছেলে আব্দুল্লাহ তখন মুসলমান হয়ে গেছে এবং তিনি রসুল সাল্লাহ সাল্লামের সাথেই ছিলেন তখন তার ছেলের সাথেই তো তার যুদ্ধ করতে হবে এটা সে বুঝে ফেলে এবং সে পিছনে সরে যায় এদিকে যেটা হয় যে আবু সুফিয়ান তখন ব্যবসার জন্য গিয়েছিলেন সিরিয়া সেখান থেকে আসার সময় আবু সুফিয়ান সিরিয়ায় যাওয়ার পথ ছিল মদিনা হয়ে ইয়ামন কিংবা সিরিয়ায় যাওয়ার পথ তখন মদিনা হয়ে যেতে হতো তখন আবু সুফিয়ান ব্যবসার জন্য আরবের মক্কার পতা ছিল যে কিছু মানুষ ব্যবসার জন্য বিদেশে যেত সিরিয়ায় যেতেন এবং তারা বাকি মদের মক্কাবাসীর অনেকেরই টাকা পয়সা নিয়ে যেতেন সেখান থেকে মাল আনতেন ওনারা এরপরে এখানে বিক্রি করতেন তো আবু সুফিয়ান তখন গিয়েছেন ওই লোহিত সাগরের তীর দিয়ে মক্কা থেকে যেতে হয় তো ওই সিরিয়ায় গেছেন সিরিয়া থেকে আসার পথে তিনি একটা চালাকি করে ফেললেন তিনি কি করলেন ওই খবর দিলেন জর কাছে ওই মক্কাবাসীর কাছে যে আমাদেরকে আক্রমণ করা হবে মদিনার এইখানে কিছু মানুষ সংঘবদ্ধ হয়েছে তোমরা আমাদেরকে সাহায্য করো তখন আবু সুফিয়ানের যে যে সংবাদ যিনি নিয়ে গেলেন মক্কায় তিনি গিয়ে মক্কার ঘরে ঘরে এই কথাটা প্রচার করতে লাগলেন যে এখন তখন এটা দ্বিতীয় হিজরি দ্বিতীয় মানে হিজরতের দ্বিতীয় বৎসরে আবু সুফিয়ান এই ঘটনা তিনি গেলেন যাওয়ার পরে তিনি বললেন যে এই লুকপাটাইয়া মদিনায় মক্কায় কাফের মানে তার সগুত্র মানুষদেরকে তারা তারা একটা প্ল্যান করতেছিল দীর্ঘদিন থেকে কিভাবে মদিনায় আক্রমণ করা যায় কিভাবে মুসলমানদেরকে মদিনা থেকে বের করে নিয়ে আসা যায় কারণ যেহেতু মোহাম্মদ তাদের গুত্রেরই লোক ছিল তখন তারা চিন্তা করলো যে একটা যুদ্ধ বাজানো দরকার এখন মদিনার সাথে যদি মদিনার তো এই শক্তি নাই যে তারা মদিনায় যুদ্ধ করলে যে তারা হেরে যাবে মদিনাবাসী হেরে যাবে এটা তাদের বিশ্বাস ছিল এবং তারা ভালো রকম জানতো যে মক্কার সাথে কোনোদিন মদিনা যুদ্ধ করে পারবে না তাই তারা কি করলো একটা যুদ্ধের একটা চেষ্টা করতেছিল এটা ওই একটা কিচ্ছার মতো যে একটা 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 বকরি মানে ছাগল পানি খাইতেছিল তখন বাঘ এসে ছাগলকে ধরছে দইরা বলতেছে যে এই বেটা তুই পানি গুলা করলে কেন সে বলল না আমি তো পানি গুলা করিনি বলল না তুই পানি গুলা করছো তখন সবাই বলল হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি পানি গুলা করছো তখন বাঘটা ওই বকরির ছাগলের বাচ্চাকে বাঘ খেইতেছে তখন ছাগলের বাচ্চা যখন বাঘে খাইছে খাইতেছে তখন ছাগল আইছে ছাগল আইসা কি বলছে বাঘকে একটা গুষি দিছে মাথা দিয়ে হ্যাঁ তুই আমার সন্তান খাইতেছ কেন তখন বাঘ বলতেছে যে তুমি তুমি আমাকে মারলে কেন তোমার বাচ্চা করছে পানি গুলা আর তুমি আমাকে মেরেছ তাই তোমাকে শাস্তি হতে হবে তাই তোমাকে কি হবে তোমাকে এখন বক্ষণ করা হবে এইভাবে আমাদের যে পাওয়ার গুলা আমাদের যে পরাশক্তি গুলো আমাদের শক্তি গুলো আমাদের দুর্বল মানুষদের বিরুদ্ধে যদি ডাইরেক্ট কোনো অ্যাকশন করে তাহলে তো মানুষ তাদেরকে নিন্দা করবে এবং একসময় হয়তো আদালতে গিয়ে তারা আটকে যাবে বা কোনো সময় যদি ন্যায় বিচার নিজের তো একটা বিবেক আছে ওই বিবেকের কাছে মানুষ আটকে যাবে এজন্য কি করে মানুষ সব সময় চেষ্টা করে একটা 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 সূত্র বাইর করে যে তাদের সূত্র যেমন চুরে যখন চুরি করে সেও একটা সূত্র বাইর করে যে তার চুরির সপক্ষে তার চুরির সপক্ষে সে একটা সূত্র বের করে নিয়ে আসে যেমন সে কেন চুরি করে মানে তার একটা যুক্তি থাকে তেমনি ভাবে আবু সুফিয়ান তারা আবু সুফিয়ান আবু জেহেল তারা একটা সূত্র খুঁজতে ছিল কিভাবে মদিনায় আক্রমণ করবে এই সূত্র হিসেবে আবু সুফিয়ান যখন আসতেছিল তখন তারা প্রচার করে ফেললো মদিনায় 
পাশ দিয়ে যখন ব্যবসায় আবু যাইতেছিল তখন তারা মক্কা যে আমাদের কিছু আমাদের সম্পদ লুট হয়ে গেছে এখানে সাহায্যের প্রয়োজন মক্কা থেকে সাহায্য আসার দরকার যখন সংবাদদাতা মক্কায় গিয়ে সংবাদ ঘোষণা করলো তখন উৎবাবিন রাবিয়া আবু জেহেল প্রমুখ নেতারা মক্কার মানুষদেরকে বিভিন্ন কথা দিয়ে উত্তেজিত করতে শুরু করলেন এটা আপনারা দেখবেন আফগানিস্তান যুদ্ধ যখন হয় তখন এটা ঘটেছে যখন তারা টুইন টাওয়ার আক্রমণ করলেন টুইন টাওয়ারকে ধ্বংস করে ফেলেন কে করেছে টুইন টাওয়ার এটার কোনো হাদিস নেই কিন্তু ঘোষণা করা হলো আফগান মুসলমানরা করেছে এরপরে তারা কি করলেন সবাই মিলে ব্রিটেন যাইতে চাইল না যুদ্ধতে তখন মিস্টার বুশ ঘোষণা দিলেন হয় তুমি আমার সাথে থাকবা নতুবা তুমি জোর সাথে যেবা অতপর ব্লায়ার যেতে বাধ্য হলেন যুদ্ধের মধ্যে তো আমরা যদি দেখি পৃথিবীতে সবসময় শাসক গোষ্ঠী একটা সূত্র খুঁজে আজকে যে করোনা ভাইরাস এই করোনা ভাইরাসের কথা আমরা চিন্তা করি যে এটা কি মানুষ কর্তৃক তৈরি না এটা প্রাকৃতিক মানুষ কর্তৃক যদি তৈরি হয় সবাই বলতেছেন আজকে যে হার্বার্ট ইউনিভার্সিটি থেকে গবেষণা হয়েছে সেখানেও বলা হইতেছে যে এটা চীনের ল্যাবরেটরিতে তৈরি করা হয়েছে এখন চিন্তা করে দেখেন যে আস্তে পৃথিবীটাকে অন্ধকার করে ফেলা হয়েছে শুধু তাদের কর্তৃত্বের লড়াইয়ের জন্য তাদের নেতৃত্বের লড়াইয়ের জন্য তারা একে অন্যকে কে কার উপর প্রতাপ বিস্তার করবে এটার জন্য আস্তে বিশ্বের মানুষকে আতঙ্কের মধ্যে একটা বিপদের মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়েছে এবং শুধু এখানে শেষ নয় যদি চীন এটা করে থাকে এবং প্রমাণ করতে পারে বিশ্ববাসী তাহলে আগামীতে আরেকটা যুদ্ধ হইতেছে চীনের সাথে আরেকটা বিশ্বযুদ্ধ হবে এবং একটা যুদ্ধ শুরু হবে এবং এটার জন্যই কিংবা অনেকে বলতেছেন এটা আমেরিকা করেছে হতে পারে আমেরিকা করেছে কারণ আমেরিকা আরেকটা যুদ্ধ চাচ্ছে চীনকে দমন করার জন্য কারণ সে চায় না কোনো পাওয়ার পাওয়ার চায় না আরেকটা পাওয়ার তার পাশাপাশি দাঁড়িয়ে যায় এজন্য এই মক্কার কাফেররাও চাইত না যে একটা পাওয়ার দাঁড়িয়ে যায় মদিনা তাই তারা একটা যুদ্ধের সূত্র খুঁজতেছিল আজকে গোটা বিশ্বকে আলোড়িত করে করোনা ভাইরাসের নামে আমরা কি হচ্ছি আমরা যদি শেষ পর্যন্ত দেখি এটা চীন সেরেছে চীন সারছে কি না সারছে সেটা ভিন্ন কথা কিন্তু আমাদের যদি বিশ্বাস হয়ে যায় সাধারণ মানুষের যদি বিশ্বাস হয়ে যায় দুনিয়াবাসীর যদি বিশ্বাস হয়ে যায় এটা চীন সেরেছে তাহলে আগামীতে যখন চীনের উপর আক্রমণ হবে তখন আমরা কি করব আমরা সাপোর্ট করব সমর্থন করব মানবিক কারণে সমর্থন করব যেভাবে আমরা আফগানিস্তানের যুদ্ধের সময় আমরা সাপোর্ট করেছিলাম যে টেরোরিস্ট যেভাবে আমরা বলেছিলাম যে কিছু মানুষ কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই আফগানিস্তানের তালেবানদের সাথে আমেরিকা চুক্তিবদ্ধ হয়েছে এবং তারা বলতেছে যে তালেবানরা টেরোরিস্ট না জঙ্গি না কি আশ্চর্য হাজার হাজার মানুষ দুনিয়াব্যাপী মেরে হাজার হাজার মানুষকে দুনিয়াব্যাপী আতঙ্কিত করে অসংখ্য মানুষকে দুনিয়ার বিভিন্ন জায়গায় জেল নির্যাতন করে হ্যাঁ এরপরে আপনি জ্ঞাপস করে ফেললেন গরিব মানুষ মরে গেল হ্যাঁ অনেক গরিব নানা ধরনের মামলা মোকদ্দমা এই দেশের মতো বাংলাদেশের মতো জায়গায় শত শত মাদ্রাসা হাজার হাজার মাদ্রাসারা ছাত্র শিক্ষকরা ওই ঘটনাগুলোর কারণে কি হয়েছে গোয়েন্দার নজরদারিতে এসেছে নানা ধরনের নির্যাতনের শিকার হয়েছে এবং শুধু শুধু প্যাকেজ দিয়েছে প্যাকেজ প্যাকেজ আসে এগুলায় ওই প্যাকেজ গুলা খেয়ে আমাদের গভর্নমেন্ট গুলো আমাদের সাধারণ মানুষকে অনেক সময় নির্যাতিত করে এবং বেহুদা কোন সূত্র নাই কোনো কারণ নাই কোনো লেজ নাই এভাবে কাজ চলে তেমনি ভাবে উৎবাবিন রাবিয়া আবু জেহেল প্রমুখ নেতারা মক্কার মধ্যে উত্তেজনা তৈরি করলো অবশেষে তারা মক্কা থেকে দিকে তারা কি করলো অবশেষে মক্কা থেকে উৎবাবিন রাবিয়ার মতো যুদ্ধার নেতৃত্বে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম এবং তাদের সাথীদেরকে শায়স্তা করতে হাজারের তেরোশো প্রায় তেরোশো তেরোশো যুদ্ধ যুদ্ধ তারা কি করলো মদিনার দিকে রওনা দিল তেরোশো যুদ্ধ এবং তাদের বাহিনী ছিল জাকালু সাজ সজ্জায় সজ্জিত তারা বিভিন্ন কামান্ডারের নেতৃত্বে ছিল বিভক্ত এক এক গ্রুপে শতাধিক শূন্য ছিল যুদ্ধে তাদের কম হলেও একশোর মতো কামান্ডার ছিল সৈন্যদের কাছে উন্নত মানের রসদপত্র এবং 
বাহনও ছিল যেভাবে আমেরিকার সাথে ছিল যখন যৌথ বাহিনী আক্রমণ করেছিল আফগানিস্তানে যখন তারা ইরাকে আক্রমণ করেছে তেমনিভাবে তাদের অসংখ্য কামান্ডার ছিল অসংখ্য রসদ ছিল অসংখ্য অনেক কিছুই ছিল তেমনিভাবে মক্কার কাফের দেরো সেদিন ছিল মক্কা থেকে বেরিয়ে কুরেশরা বদলের কাছাকাছি পৌঁছে জানতে পারে আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বাধীন মক্কার ব্যবসায়ী দর মুসলমানদের কর্তৃক মোটেও আক্রান্ত হয়নি যেভাবে টুইন্টায়ারকে আক্রমণ করেছে এখনো কেউ বলতে পারে না কিন্তু মধ্যখানে অসংখ্য যুদ্ধ হয়ে গেছে ওই হাজার হাজার মানুষ মরে গেছে হাজার হাজার মানুষ সাফারার হয়েছে কিন্তু তেমনিভাবে কিন্তু এখন দেখা যায় যে না এগুলো সব ফালতু তেমনিভাবে মক্কার কাফেররা যখন তারা মক্কা থেকে বেরিয়ে গেল যুদ্ধের নিতে অর্ধপতি গিয়ে জানতে পারল আসলে আবু সুফিয়ানকে কোনো আক্রমণ করা হয়নি ওরা সম্পূর্ণ নিরাপদে রয়েছে তখন কুরাশ বাহিনীর সদস্য জাহরা এবং আদি গুত্রের নেতারা বললেন এখন আমাদের যুদ্ধের প্রয়োজন নেই এই দুই গুত্র বললেন যে আমরা যুদ্ধে যাব না এবং তারা মক্কায় ফিরে আসলেন তাদের নেতৃত্বে তিনশো তিনশো মক্কার মানুষ কি করলো তারা চলে আসলেন কিন্তু বাকি আবু জেহেলের মাথার মধ্যে এক ধরনের যুদ্ধের দামামা ছিল পাগল ছিল উম্মাদ ছিল যুদ্ধে যাওয়ার জন্য এবং সে যুদ্ধে যুদ্ধে সে কি করল সে কাউকে আসতে দিল না অনেকে আসতে চাইলেন অনেকে আসতে চাইলেন কিন্তু সে তাদেরকে আসতে দিল না এদিকে মক্কায় যখন মদিনায় যখন রসুল সাল্লাহামের কাছে সংবাদ পৌঁছল যে মক্কার কাফেররা অত্যন্ত সাজসজ্জার সাথে অতি রসদ নিয়ে মদিনার দিকে আক্রমণ করার জন্য চেষ্টা করতেছে এবং এগিয়ে আসতেছে তখন রসুল সাল্লাহাম একটা মিটিং ডাকলেন তিনি তো নতুনভাবে ভাবিত হলেন প্রথম অনেক জুলুম নির্যাতন সহ্য করেছেন অনেক নির্যাতন সহ্য করে শেষ পর্যন্ত মক্কা ছেড়ে পালিয়ে তিনি মদিনা এসেছেন কিন্তু তারপরে যখন পিছু ছাড়তেছে না তখন রসুল সাল্লাহাম একটা মিটিং ডাকলেন মিটিং এর মধ্যে তিনি মহাদির এবং আনসার সাহাবিদেরকে ডাকলেন সবাইকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন যে এই পরিস্থিতি এখন আমরা কি করব তখন সাহাবাই কেরামের মধ্য থেকে তারা বললেন কেউ দুইটা রসুল সাল্লাহামের দুইটা দিক দেখাইলেন দেখলেন দেখো আবু সুফিয়ান অসংখ্য অসংখ্য মাল সাবানার সম্পদ নিয়ে এখানে দাঁড়িয়ে আছে আর এদিকে এদিকে মক্কার কাফেররা তোমরা কোনটা চাও তোমরা কি চাও আবু সুফিয়ানকে লুণ্ঠন করে মাল সম্পদ পেয়ে যাবে না তোমরা চাও এই মক্কার কাফেরদের মোকাবেলা করবে তখন একদল তারা যারা ছিলেন তারা বললেন যে আমরা আবু সুফিয়ানের কাছ থেকে মাল সম্পদ যদি নিয়ে নেই তাহলে তো ভালো হয় আর আমরা যুদ্ধে এড়িয়ে গেলাম কিন্তু আরেক দল বললেন যে এইভাবে কথা কাটাকাটি কিছুটা আলোচনা হলো আলোচনার পরে রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম তারা শেষ পর্যন্ত বললেন বললেন যে রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম যে কথা বলবেন সেটাই শেষ ফয়সালা আমাদের কোনো ফয়সালা নেই তখন মহাজিদের মহাজিদদের মধ্য থেকে হজরত মিগদাদ বিন আমর রাজিয়াল্লাহ তালানু দাঁড়িয়ে বললেন হে আল্লাহ রসুল প্রভু আপনাকে যেদিকে যেতে বলেছেন সেদিকে চলুন আমরা আপনার সঙ্গে আছি আমরা অবশ্যই বন ইসরায়েলদের মতো চাই না আপনাকে বলবো না যে আপনি যান আমরা যাব না তখন রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম আনসারদেরকে প্রশ্ন করলেন তখন আনসারদের মধ্য থেকে হজরত সাদ বিন মাহাজ রাজিয়াল্লাহ তালানু দাঁড়িয়ে বললেন হে আল্লাহ রসুল আপনার প্রতি ইমান এনেছি আপনাকে সত্য বলে মেনে নিয়েছি আপনি যা কিছু নিয়ে এসেছেন তা সবই সত্য বলে সাক্ষ্য দিয়েছি সর্বোপরি আমরা আপনার আনুগত্যের শপথ নিয়েছি এতএব হে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম আপনি যা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাই কার্যকর করুন হে মহান রব আপনাকে সত্য সহ পাঠিয়েছেন তার কসম আপনি যদি আমাদেরকে নিয়ে সমুদ্রে যাব দেন তবু আমরা আপনার সাথে থাকব আমাদের একটি লুকও পিছু যাবে না আমরা যে শপথ নিয়েছি যুদ্ধকালে তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করব প্রকৃত আত্মস্বর্গীর মতো আমরা শত্রুর মোকাবেলা করে যাব আল্লাহ খুব দ্রুত আমাদের মাধ্যমে আপনাকে এমন কিছু দেখাবেন যা দেখে আপনার চুপ শীতল হয়ে যাবে এতএব আল্লাহর রহমত ও বরকতের উপর বরসা করে আপনি আমাদেরকে নিয়ে গিয়ে চলুন মহাজির এবং আনসার উভয় পক্ষের পরামর্শ নিয়ে নবী করিম সাল্লাম অত্যন্ত কঠিন সিদ্ধান্ত নিলেন যে মক্কার সশস্ত্র সৈন্যদের মোকাবেলা করা হবে এক হাজার সশস্ত্র শূন্যের মোকাবেলায় মাত্র তিনশো জন 
সাহাবি সাথী নিয়ে রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম দ্বিতীয় হিজড়ির বারো রমজানে মদিনা থেকে আল্লাহর উপর বরসা করে দক্ষিণ পশ্চিম কুনের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলেন যে দিক থেকে মক্কার কাফের রাষ্ট্রে ছিল প্রায় আশি মাইল পর অতিক্রম করলে করে ষোল্ল রমজান তারা বদর প্রান্তরে পৌঁছলেন এবং সেখানে মাত্র অস্ত্র তেমন ছিল না মুসলমানদের কাছে গুড়া মাত্র দুটি ছিল উট ছিল সত্তরটি এবং অর্থনৈতিকভাবে তারা খুবই দুর্বল ছিলেন মুসলমানদের একমাত্র বরসা ছিল আল্লাহ ষোল্ল রমজানে মুসলমানরা বদর প্রান্তরে পৌঁছেন সেদিকে কুরাইশরাও বদরের এক প্রান্তে অবস্থান নিয়েছে কুরাইশরা বদরের বদরের উন্নত দিক তাবু করে কুরাইশরা কি করে তারা বদরে যেখানে তারা প্রথমে চলে আসছি এসেছিল এখানে তারা উন্নত জায়গায় তারা তাবু গেরে আর মুসলমানরা আসলে কিছুটা অসুবিধার জনক জায়গায় যেদিকে বৃষ্টি আসলে পানি জমে যায় এই ধরনের জায়গায় মুসলমানদের অবস্থান হয় তারা যখন এই রকম অবস্থান যায় তো আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম তখন আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন দোয়া করার পরে বৃষ্টি হলো বৃষ্টি হওয়ার পরে মুসলমান যেদিকে দাঁড়িয়েছিলেন ওদিকের মাটি শক্ত হয়ে গেল এবং এখানে কিছু পানি জমে গেল যাতে মুসলমানরা অজুগুসল করতে পারেন আর অন্যদিকে মক্কার কাফেররা যেদিকে দাঁড়িয়েছিলেন সেদিকের মাটি একটু কাদা হয়ে গেল এবং সেখানে দাঁড়ানো যাচ্ছিল না তখন তারা ভাবিত হলো যে কি বিষয় এইভাবে রসুল সাল্লাম দোয়া করলেন সতেরো রমজান ফজরের পর মহানবী সাল্লাহ আলাইসাল্লাম তার সাথীদের সামনে জিহাজ সম্পর্কে খুব গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য দিলেন এবং সৈন্যদেরকে তিনি শ্রেণীবিন্যাস করলেন অতপর মোকাবেলার জন্য সত্য মিথ্যা আলো অন্ধকার তৌহিদ কুফুর ইত্যাদির মুখোমুখি হয়ে যায় হজরত নবী করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লাম দোয়া করলেন আল্লাহর কাছে আল্লাহ পাক এই দোয়া কবুল করলেন এবং মক্কার কুরাইশরা যতই শক্তিশালী হোক মুসলমানদের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে পারেনি তাদের সকল শক্তি সেদিন নিঃশেষ হয়ে যায় কুরাইশদের বড় বড় নেতা সাহেবা উৎবা আবু জেহেল জামা আস উমাইয়া প্রমুখ সহ সত্তর জন বদরে মারা যায় সত্তর জন মুসলমানদের হাতে বন্দি হয় বড় বড় নেতাদের মৃত্যুতে কুরাইশের মেরুদণ্ড ব্যঙ্গে যায় অন্যদিকে মুসলমানদের পক্ষে মহাজিরদের পক্ষে মাত্র ছয় জন এবং আনসারদের পক্ষ থেকে আট জন শহীদ হন মোট চোদ্দ জন শহীদ হয়েছিলেন আল্লাহর সাহায্যে সেদের মুসলমানদেরকে সত্য বিজয় আলোর বিজয় ফিরে এসেছিল মুসলমানরা প্রথম প্রথম এই যুদ্ধে বিজয়ী হলেন এবং আল্লাহ পাক কুরআন শরীফের মধ্যে এই বিজয় সম্পর্কে বা বদরের যুদ্ধ সম্পর্কে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ ছিল বদরের এবং কোরআনের মধ্যে বদরের যুদ্ধ সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলতেছেন রহমান রাহিম আর আপনি যখন সকাল বেলা পরিবার থেকে বেরিয়ে বেরিয়ে গিয়ে বিশ বিশ্বাসীদেরকে যুদ্ধার্থে যথাস্থানে সংস্থাপিত করলেন আল্লাহ সব বিষয়ে জানেন এবং শুনেন আর যখন তোমাদের দুটি দল সাহস হারানোর উপক্রম করল ওই যে আমরা বলেছিলাম যে মক্কা মহাজির এবং আনসার তারা প্রথমে সাহস হারিয়ে ফেলেছিলেন তারা যুদ্ধের বদলে আবু সুফিয়ানের সম্পদের প্রতি তাদের দৃষ্টি চলে গেছিল এই কথাই আল্লাহ এখানে বলতেছেন যে আর যখন তোমাদের দুটি দল সাহস হারানোর উপক্রম হল অথচ আল্লাহ তাদের সাহায্যকারী ছিলেন আল্লাহর বরসা করা বিশ্বাসীদের উচিত ও আল্লাহ ফালিয়াতাকালীন আসলে আল্লাহর বিশ্বাস করাটাই 
মুমিনদের জন্য উচিত এই যে আমরা আজকেরও করোনা ভাইরাসের কালে আল্লাহকে বিশ্বাস করতে হবে আল্লাহর উপরে তাওয়াক্কুল করতে হবে আল্লাহর উপরে তাওয়াক্কুল ছাড়া কোনো পথ নেই এরপরে আল্লাহ বলতেছেন সাহায্য করেছে যখন তোমরা দুর্বল ছিলে কাজে আল্লাহর উপর নির্ভরশীল হও যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হতে পারো ওই যে আর নিশ্চয় আল্লাহ বদর যুদ্ধে তোমাদেরকে সাহায্য করেছেন তোমরা দুর্বল ছিলেন যখন বিশ্বাসীদেরকে বলেছিলেন বলেছিলেন তাকে তোমাদের পক্ষে যথেষ্ট নেই যে তোমাদের প্রতিপালক তিন হাজার ফেরেস্তা প্রেরণ করে তোমাদেরকে সাহায্য করবেন আল্লাহ পাক বদরের যুদ্ধে এখানে বলতেছেন যে তিন হাজার ফেরেস্তা পাঠিয়ে মুসলমানদেরকে সাহায্য করেছেন যারা বদরের যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন তারা বলেছেন যে আমরা যুদ্ধের মাঠে দেখেছি অসংখ্য সাদা পাগড়িওলা সাদা মানুষ যাদেরকে আমরা চিনি না এরা অনেকেই সেই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন এবং আমরা তাদেরকে চিনতাম না এরা মূলত ফেরেস্তা ছিলেন ফেরেস্তা ছিলেন আল্লাহ তিন হাজার ফেরেস্তা কোরআন জরুরি এখানে বলতেছেন এরপরে বলতেছেন বরং যদি তোমরা দৈর্য ধারণ করো এবং সংযমী হও এবং তারা যদি স্বেচ্ছায় তোমাদের উপর প্রতিত হয় তবে তোমাদের প্রতিপালক পাঁচ সহস্র বিশিষ্ট ফেরেস্তা দিয়ে তোমাদেরকে সাহায্য করবে আল্লাহ বলতেছেন যে আমি তিনশো ফেরেস্তা দিয়ে তোমাদেরকে সাহায্য করেছি কিন্তু তারা যদি এর চাইতে বেশি শক্তি প্রদর্শন করত আল্লাহ পাক পাঁচশো ফেরেস্তা দিয়ে সাহায্য করতেন কোরআন শরীফের মধ্যে আল্লাহ পাক সুরায় আল ইমরানের একশো একুশ এবং একশো পঁচিশ নম্বর আয়াতে বদর যুদ্ধের ঘটনা বর্ণনা করেছেন দেখেন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ ছিল এটা কোরআন শরীফে আল্লাহ যে যুদ্ধের ঘটনা বর্ণনা করতেছেন এটা ছোটমোটো কথা না কোরআনে আল্লাহর কালামের ভেতরে আল্লাহ এই যুদ্ধের কথা বলেছেন এরপরে আল্লাহ আরো বলতেছেন আল্লাহ পাক সুরায় আনফালের মধ্যে বলতেছেন বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম যেরূপ তোমার প্রতিপালক তোমাকে তোমার ঘর থেকে বদরের দিকে যথাযথ ভাবে বের করলেন আর মুসলমানদের একটি দল একে অপছন্দ করেছিল মানে বদরের দিকে আল্লাহ পাক কি করলেন বার বের করে নিয়ে আসলেন ঘর থেকে এবং মুসলমানদের মধ্যে একটা দল ছিল যারা এটাকে পছন্দ করতেছিল না যুদ্ধ আমাদের মধ্যে এখন এভাবে আছে যে আমরা অনেকে এগুলো পছন্দ করি না যুদ্ধ বিদ্রোহ এগুলা যাতে হয় না হ্যাঁ মুসলমানরা যাতে মুসলমানদের উপর আক্রমণ হচ্ছে ফিলিস্তিন কাশ্মীর বিভিন্ন দেশে কিন্তু আমরা এগুলাকে এটা আল্লাহ পাক কোরআন শরীফ অনেক আগেই বলেছেন এর বাদে আল্লাহ পাক বলতেছেন সেই সত্য বিষয় প্রকাশের পরও তারা তোমার সাথে এরূপ ঝগড়া করেছিল যেন কেউ তাদেরকে মৃত্যুর দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছে আর তারা তা প্রত্যক্ষ করেছে এরপরে আল্লাহ পাক আরো বলতেছেন কালিমাতিহিত 
আর তোমরা সেই সময়ের কথা স্মরণ করো যখন আল্লাহ তোমাদেরকে সেই দুটি দলের মধ্য থেকে একটি সম্বন্ধে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছিলেন যে এটা তোমাদের অধীনস্থ হবে আর তোমরা এই অভিপ্রায়ে ছিলে যেন নিরস্ত দলটি তোমাদের আয়ত্তে এসে পড়ে আর আল্লাহর ইচ্ছে ছিল এই যে তিনি স্বীয় নিদর্শনাবলী দ্বারা সত্যকে সত্যরূপে প্রতিপন্ন করে দেন এবং সেই কাফিরদের মূলকে কর্তন করে দেন বদরের যুদ্ধ আসলে ফুরকানের প্রথম প্রকাশ ফুরকান যে সত্য এবং মিথ্যার মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করে এটার প্রথম প্রকাশ ছিল বদরের যুদ্ধে এবং আল্লাহর এটা ইচ্ছা ছিল যে তিনি সত্যকে সত্যরূপে প্রতিষ্ঠা করবেন এবং মিথ্যাকে কি করবেন মিথ্যাকে তিনি পরাজিত করবেন এরপরে আল্লাহ পাক বলতেছেন যেন সত্যকে সত্য রূপে এবং অসত্যকে অসত্য রূপে প্রমাণিত করে দেন যদিও এটা অপরাধীরা পছন্দ করে না এটা অপরাধী যারা তারা পছন্দ করে না অপছন্দ করে এই ধরনের কাজ তারা চায় না কোনোদিন সত্য প্রকাশিত হোক সত্য প্রতিষ্ঠিত হোক তারা কোনোদিন চায় না এরপরে আল্লাপাক বলতেছেন স্মরণ করো সেই সংকট মুহূর্তের কথা যখন তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট কাথর কণ্ঠে সাহায্যের আবেদন করেছিলে আর তিনি সেই আবেদন কবুল করেছিলেন আর তিনি বলেছেন আমি তোমাদেরকে এক হাজার ফেরেস্তা দিয়ে সাহায্য করব যারা ধারাবাহিক ভাবে আসবে আল্লাহ তিনশো ফেরেস্তা দিয়েছিলেন কিন্তু আল্লাহ বলেছিলেন যদি প্রয়োজন হয় এক হাজার ফেরেস্তা পাঠিয়ে দেবেন এরপরে আল্লাহ বলতেছেন আল্লাহ এটা শুধু তোমাদের সুসংবাদ দেওয়ার জন্য এবং এর দ্বারা তোমাদের মনে প্রশান্তি আনয়নের জন্য করেছেন সাহায্য শুধু আল্লাহর পক্ষ থেকেই আছে আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী এবং প্রজ্ঞাময় এরপরে বলতেছেন আল্লাহ আল্লাহ <tries> বলতেছেন আর ওই সময়ের কথা স্মরণ করো যখন তিনি তার পক্ষ থেকে প্রশান্তির জন্য তোমাদেরকে তন্দ্রায় আচ্ছন্ন করেন এবং আকাশ থেকে তোমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করেন এর দ্বারা তোমাদেরকে পবিত্র করার জন্য এবং তোমাদের হাতে শয়তানের কুমন্ত্রণা ধূরীভূত করবেন আর তোমাদের হৃদয়কে সুদৃঢ় করবেন এবং তোমাদের পা স্থির ও সুদৃঢ় রাখবেন এরপরে আল্লাহ বলতেছেন আল্লাহ বলতেছেন আর এই সময়ের কথা স্মরণ করো যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেস্তাদের নিকট পত্তাদেশ করলেন আমি তোমাদের সাথে আছি সুতরাং তোমরা ইমানদারদের সঙ্গ থেকে শক্তি বৃদ্ধি করে তাদের সুপ্রতিষ্ঠিত ও অবিচল রাখো আর যারা কাফি তোমরা তাদের ঘাড়ে আঘাত করো আর আঘাত করো তাদের আঙ্গুলি সমূহের প্রতিটি জুড়ায় জুড়ায় বদরের যুদ্ধের পরে সাহাবাই কেরাম বর্ণনা করেছেন এবং অনেক যারা 
পরে মুসলমান হয়েছিলেন বদরের যুদ্ধের পরে এবং বদরের যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন তারাও স্বীকার করেছেন বেশিরভাগ যাদ্রা কাফেরদের মধ্যে যারা মারা গেছিলেন তাদেরকে দেখা গেছে তাদের ঘাড়ের মধ্যে আঘাত এবং আঙ্গুলি সময়ের মধ্যে আঘাত রয়েছে আল্লাহ পাকি এই কথাটা এই কোরআন শরীফের মধ্যে বলেছেন যে আমি ফেরেস্তাদেরকে নির্দেশ করেছিলাম তাদের ঘাড়ের মধ্যে আঘাত করো এবং আঙ্গুলি সময়ের জুড়ে জুড়ে আঘাত করো এরপরে আল্লাহ বলতেছেন বিরোধিতা করে যে ব্যক্তি আল্লাহ তার রাসুলের বিরোধিতা করে তারা জেনে রাখা উচিত যে আল্লাহর শাস্তি দানে খুব কঠোর হস্ত আমরা কোরআন শরীফের এই দুই জায়গায় সুরায় আনফাল এবং সুরায় আল ইমরানের মধ্যে বদরের যুদ্ধ সম্পর্কে আল্লাহ আরো বিভিন্ন জায়গায় ইশারা ইঙ্গিতে বদরের যুদ্ধ সম্পর্কে বলেছেন বদরের যুদ্ধের নিয়ে অসংখ্য ঘটনা রয়েছে এখানে আল্লাহ পাক এইসব আয়াতের অহুদ যুদ্ধের সময় নাজিল হয়েছে কিছু আয়াত এখানে আল্লাহ পাক এই আয়াত গুলোতে মুসলমানদেরকে বদরের ইতিহাস স্মরণ করিয়ে আল্লাহ তার উপর নির্ভরশীল হওয়ার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করতেছেন এটা মূলত ওহুদের যুদ্ধের সময় মুসলমানদেরকে পুরাতন কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন অনেক মুফাসির ফাত্তাকুল্লাহের অর্থ নিয়েছেন আল্লাহর প্রতি বয় কিন্তু বেশিরভাগ এই কোরআন শরীফের মধ্যেও আছে যে তার বলেছেন ফাত্তাকুল্লাহ আসলে ফাত্তাকুল্লাহ মানে আল্লাহর প্রতি ভয় না আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুল আল্লাহর প্রতি নির্ভরশীল হওয়া বদরের যুদ্ধে কিভাবে মুসলমানরা সাহায্য করেছেন তা এই আয়াতে রয়েছে হাদিসের মধ্যে বদরের যুদ্ধ নিয়ে অসংখ্য হাদিস রয়েছে আমরা যদি দেখি যে হজরত রসুল সাল্লাহ সাল্লাম হজরত সাদ ইবনে মুয়াজ রাজি আল্লাহকে ইমাম বখারি দীর্ঘ একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন যার মাধ্যমে প্রমাণ হয় মহানবী সাল্লাহ সাল্লাম বদর যুদ্ধে উমাইয়া ইবনে খালফের মৃত্যুর সম্পর্কে ভবিষ্যৎ বাণী অনেক পূর্বে থেকেই করতেন বখারি শরীফের এক হাজার ছয়শো আটানব্বই নম্বর হাদিস হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদ রাজি আল্লাহ তালানো বলেন আমি মিগদাদ ইবনে আসওয়াদের এমন একটি বিষয় দেখতে পেয়েছি যা আমার কাছে তাকলে যে কোনো সমপর্যায়ের জিনিস থেকে তা অধিকতর প্রিয় মনে করতাম তা হলো বদর যুদ্ধের সময় মেঘদাত হজরত নবী করিম সাল্লামের কাছে গিয়ে দেখেন তিনি মুশরিকদের জন্য বদুয়া করছেন তখন মেঘদাত বলেন হজরত মুসা আলাই সাল্লামের জাতি যেমন বলেছিল আপনিও আপনার প্রভু গিয়ে শত্রুর সাথে যুদ্ধ করুন আমরা এখানে বসে থাকলাম আমরা আপনাকে সেরূপ কিছু বলবো না বরং আমরা আপনার ডান দিকে বাম দিকে সম্মুখ এবং পিছন দিকে যুদ্ধ করব। ইবনে মাসুদ রাজিয়াল্লাহ তালানু বলেন আমি দেখলাম একতা সোনার সাথে সাথে নবী করিম সাল্লামের চেহারা মোবারক উজ্জ্বল হয়ে উঠল বখারি শরীফের সতেরোশো লম্বার হাদিস এটা হজরত বারা বিন আজের রাজি আল্লাহ তালানু বলেন বদর যুদ্ধের সময় আমাকে আর আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাজি আল্লাহ তালানুকে অল্প বয়স্ক মনে করা হয়েছিল সে সময় মুহাজিদদের সংখ্যা ছিল ষাট আর আনসারদের সংখ্যা দুইশো চল্লিশ বোখারি শরীফ সতেরোশো এক নম্বর হাদিস বদ্রিস হাবিদের অনেক ফজিলত আমাদের জানা দরকার বদ্রিস হাবিদের ফজিলত সম্পর্কে হজরত মাকসাম বলেন তিনি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাজি আনুকে বলতে শুনেছেন হজরত মোহাম্মদ সাল্লাম এর যেসব সাহাবি বদর যুদ্ধে অজর ও অক্ষমতা ছাড়া শরিক হননি আর যারা যান মাল দিয়ে বদর যুদ্ধে শরিক হয়েছেন ওরা মর্যাদার দিকে সমান হতে পারেন না বখারি শরীফের হাদিস সতেরোশো দুই নম্বর হাদিস এর দ্বারা প্রমাণিত হয় বদরে যারা গিয়েছিলেন সাহাবি তাদের সমতুল্য অন্য কোন সাহাবি নয় হজরত আবু ইসহাক বলেন আমি হজরত বারা বিন আজের রাজি আল্লাহ তালামকে বলতে শুনেছি হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম যেসব সাহাবি বদর যুদ্ধে শরিক হয়েছিলেন তারা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন বদর যুদ্ধে অংশ কাহিনীদের বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীদের সংখ্যা হজরত 
তালুতের সাথে যারা জিহাদে অংশগ্রহণের জন্য নদী পার হতে সক্ষম হয়েছিল তাদের সম সংখ্যক তাদের সংখ্যা ছিল তিনশো দশের কিছু বেশি আল্লাহর শপথ ইমানদার চারা তালুতের সাথে কেউ নদী পার হতে সক্ষম হননি বখারি শরীফ সতেরোশো তিন নম্বর হাদিস অর্থাৎ এখানে রসুল সাল্লাম বলতেছেন যে তালুতের সাথে যে যুদ্ধ হয়েছিল ওই যুদ্ধে যারা অংশগ্রহণ করেছিলেন তালু সেই হজরত তালুতের সাথে যারা গিয়েছিলেন তারা নদী পার হয়েছিলেন এবং তারা ছিলেন তিনশো দশ জন এবং বদর যুদ্ধেও তিনশো দশ জন হজরত আনাস রাজিয়াল্লাহ তালাম থেকে বর্ণিত হাদিস বালক হারেসা ইবনে মুরাকা বদর যুদ্ধে শহীদ হলে তার মা হজরত রসুল সাল্লাহামকে জিজ্ঞেস করলেন হে আল্লাহর রসুল হারেসা আমার কত আদরের তা আপনি অবশ্যই জানেন যদি সে জান্নাতবাসী হয়ে থাকে তবে আমি ধৈর্য ধরে তার জন্য সোয়াবের আশা করব না হলে আপনি দেখতে পাবেন আমি কত কাটতে পারি তখন নবী করিম সাল্লাম বললেন ওহে তোমার জন্য আফসুস তুমি কি সুখে পাগল হয়ে যাবে বেহেস কি একটি বেশ তো অনেক আর তোমার ছেলে হারেসা জান্নাতুল ফেরদুস লাভ করবেন সুবাহ আল্লাহ বকারি শরীফের এক হাজার সাতশো চোদ্দ নম্বর হাদিস হজরত আলী রাজিয়াল্লাহ তালানু থেকে আরেকটি হাদিস মক্কা বিজয়ের প্রাককালে হজরত রসুল সাল্লাম আবু হজরত মারশাদ ও জুবায়ের রাজিয়াল্লাহ তালান সহ তাকে আদেশ দিলেন রওজায়ে খাহ নামক স্থানে গিয়ে জৈনক মুশরিক মহিলার কাছ থেকে হাতের হাতের ইবনে বাল তাআ কর্তৃক মক্কায় কাফেরদের কাছে লেখা চিঠি নিয়ে আসতে অর্থাৎ মক্কা বিজয়ে যখন পক্কালে রসুল সাল্লাম মদিনা থেকে রওনা দিলেন মক্কার দিকে যাবেন তখন রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম হঠাৎ নির্দেশ দিলেন যে ওই রওজায় খাক নামক স্থানে একজন মুশরিক মহিলা আছে ওই মহিলার কাছ থেকে একটা চিঠি নিয়ে আসতে যেটা হাতেব ইবনে বাল তা মক্কার কাফেরদের কাছে লিখেছিলেন নির্দেশ পাওয়ার সাথে সাথে দ্রুত তারা গিয়ে এই উট আরোহী মহিলাকে ধরে অনেক তাল্লাশির পর চিঠি না পেয়ে তারা বাবিত হলেন এবং রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম মিথ্যা বলতে পারেন এটা তারা কোনোদিনও বিশ্বাস করেন না অবশ্যই এই মহিলার কাছে চিঠি আছে এটা তাদের বিশ্বাস ছিল তারা কি করলেন মহিলাকে শেষ পর্যন্ত বললেন তুমি চিঠি আমাদের হাতে দাও নতুবা তোমাকে উলঙ্গ করে তাল্লাশি করব এরপর কাজ হলো মহিলা কুমোরের পরা কাপড়ের গিট বাদা একটি পুতলি থেকে এই চিঠি বের করে দিল পত্র নিয়ে তারা তিনজন রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লামের কাছে ফিরলেন ঘটনা জেনে হাতেবের ওপর ক্ষুব্ধ হয়ে হজরত উমর রাজি আল্লাহ তালামু বললেন আল্লাহ এবং রসুল এবং মুমিনদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা হে রসুল সাল্লাহ আলাম আপনি অনুমতি দেন আমি এই পত্রের লেখকের গর্দান উড়িয়ে দিই রসুল সাল্লাহ আলাম তখন এই পত্রের লেখক হাতেবকে ডেকে প্রশ্ন করলেন হাতেব তুমি এমন কাজ করলে কেন হাতেব বললেন আল্লাহর কসম আমি এমন কাজ এজন্য করিনি যে আল্লাহ রসুলের প্রতি ইমান রাখি না বলে এমন কাজ আমার উদ্দেশ্য ছিল মক্কাবাসীর এহসান করা যাতে আল্লাহর মেহরবানিতে তাদের অনিষ্ট থেকে আমার ধন সম্পদ এবং পরিবার পরিজন রক্ষা পায় তাছাড়া আপনাদের এবং অন্যান্য সাহাবিদের গুত্রীয় এবং বংশীয় আত্মীয়রা যাতে রক্ষা পায় সম্পদের রক্ষার জন্যই হাতে ব্যাখ্যা করেছিলেন হজরত হাতেব ইবনে বালতা রাজি আল্লাহ তালানুর এর বক্তব্য শুনে নবী করিম সাল্লাহ আলাম বললেন হাতেব কি কি বলেছে তোমরা তার বিষয়ে উত্তম কথা ছাড়া আর কিছু বলবে না হজরত উমর রাজি আল্লাহ তালান বললেন হে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম এবং মুমিনদের সাথে বিশ্বাসকতাকতা করেছে তাই অনুমতি দিন আমি তার গর্দান উড়িয়ে দিই রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম উমরকে বললেন সে কি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি অতপর বললেন আল্লাহ বদরের অংশগ্রহণকারী সম্পর্কে বলেছেন তোমরা যেমন ইচ্ছে করো যেমন ইচ্ছে করো জান্নাত তোমরা জান্নাতি যাবে জান্নাত তোমরা জান্নাতি যাবে যখন উমর রাজিয়াল্লাহ কাঁদতে শুরু করলেন এবং বলেন আল্লাহ তার রাসুল সবচেয়ে বেশি জ্ঞানে দেখেন বদরের যুদ্ধে যে তিনশো জন সাহাবি অংশগ্রহণ করেছিলেন 
আল্লাহ পাক তাদেরকে পারমানেন্টলি মাফ করে দিয়েছিলেন অর্থাৎ তারা এরপরে পৃথিবীতে যতদিন বেঁচে থাকবেন যে কাজই করুন না কেন সব কাজ তাদের মাফ তারা গুনা করলেও আল্লাহ পাক তাদেরকে মাফ করে দিয়েছেন তাদের এত ফজিলত আল্লাহ দান করেছেন হজরত কায়স রাজিয়াল্লাহ তালন বলেন বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবিদের নির্ধারিত বার্ষিক বাতা ছিল পাঁচ হাজার দিরহাম হজরত উমর রাজিয়াল্লাহ তালন বলেন আমি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবিদেরকে তাদের পরবর্তী সাহাবিদের চেয়ে বেশি মর্যাদা এবং অগ্রাধিকার প্রদান করব এটা হাদিস সতেরোশো পঁচাত্তর নম্বর হাদিস বখারি শরীফের এবং হজরত নবী করিম সাল্লামের হাদিস বর্ণনাকারীদের মধ্যে সবচেয়ে বিশ্বস্ত বলে সবাই গ্রহণ করেছেন বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদেরকে বদর যুদ্ধে যারা অংশগ্রহণ করেছেন তাদেরকেই সবচেয়ে বিশ্বস্ত বলে বিশ্বাস করেছেন সাহাবাই কেরামের যুগে কোথাও কোন সমস্যা হলে সর্বপ্রথম সমাধানের জন্য গুরুত্ব দেওয়া হতো বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদেরকে বিভিন্ন দিক থেকে ইসলামের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় বদর যুদ্ধ বর্তমান বিশ্বে যেমন তেল গ্যাস স্বর্ণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধের মূল কারণ তেমনি সেই সময় আরবে পানি এই গুরুত্ব বহন করত আজকে যেভাবে তেল এবং গ্যাস এগুলো নিয়ে যুদ্ধ হয় তৎকালীন সময় পানি নিয়ে যুদ্ধ হতো ঐতিহাসিকরা লিখেছেন বদর নামক স্থানে পানি বেশি তাকায় তা সবার কাছে অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল অনেকে লিখেছেন বদর মূলত একটা কূপের নাম যা বদর বিন কুরাইশ কর্তৃক তৈরি করা হয়েছিল মোট কথা সেই সময়ে বদর নামক স্থানে প্রাণীর পানির ব্যবস্থা ছিল আরবের মানুষ তখন পানি কেন্দ্রিক জনবসতি করত আমরা জানি আরবের ইতিহাস আরবের ইতিহাসে হজরত ইসমাইল আলাই সাল্লাম এবং হাজেরার ইতিহাস হাজেরাকে যখন হজরত ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম রেখে গেলেন শিশু ইসমাইল সহ তখন পানির অভাবে তিনি দৌড়তে ছিলেন সেই দৌড়া থেকেই আমরা হজের মৌসুমে যে সাত চক্কর দেই এবং জমজম কূপের জন্ম হয়েছিল আর এবং এই জমজম কূপকে কেন্দ্র করেই মক্কা নগরী গড়ে উঠেছিল পরবর্তীতে তাই বদরও ছিল সেই সময় গুরুত্বপূর্ণ একটি স্থান সেই স্থানে সংগঠিত যুদ্ধকে সেই সময়ের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলতে হবে লোকসংখ্যা ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ইত্যাদির দিকে দৃষ্টিপাত করলে মনে হতে পারে বদর যুদ্ধ একটি আঞ্চলিক যুদ্ধ বা সংঘাত কিন্তু ইতিহাসের বিভিন্ন দিকে দৃষ্টিপাত করলে স্বীকার করতে হবে বদর যুদ্ধ নিছক কোনো যুদ্ধ নয় তা ছিল পৃথিবীর ইতিহাসে ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি দিন এই দিন সর্বপ্রথম হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের নেতৃত্বে মুসলমানরা জীবন মরণ শপথে সশস্ত্র শত্রুর মুখোমুখি হন একেবারে সামান্য আয়োজনে কিন্তু বিজয়ী হয়েছেন যদি সেদিন বিজয় না হতো তবে আজ পৃথিবীতে কালেমার আওয়াজ দেওয়ার মতো কেউ থাকতো না কারণ মুসলমান সবাই তো যুদ্ধতে চলে এসেছিলেন তাই ওই দিনকে কোরআনের মধ্যে ইয়াউমুল ফুরকান বলা হয়েছে বদরের দিবস যেটা তেরো তারিখ তেরো তারিখকে কোরআন মজিদ ইয়াউমুল ফুরকান বলেছে অর্থাৎ সত্য এবং মিথ্যার মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টিকারী কোরআনের এক নাম ফুরকান আর বদর যুদ্ধেরকে আবার ইয়াউমুল ফুরকান বলা হয়েছে মানে ফুরকানের দিন ইয়াউমুল মানে ফুরকানের দিন ফুরকান এসেছে ফেরাকুন শব্দ থেকে যার অর্থ এক থেকে অন্যকে পৃথক করা কোরআনের অপর নাম ফুরকান আমরা ইতিমধ্যে বলেছি বদের যুদ্ধ বদর যুদ্ধের দিনকে এজন্যই ইয়াউমুল ফুরকান বলা হয়েছে যেহেতু ওই দিন সর্বপ্রথম মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম তার সাহাবিদেরকে নিয়ে মুশ্রিকদের মুখোমুখি যুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন তাই আমরা ইয়াউমুল ফুরকান অর্থ করতে পারি আলো অন্ধকারের সংঘর্ষের দিন বদর যুদ্ধে অসংখ্য সাহাবি জন অংশগ্রহণ করেছিলেন আমরা জানি আমরা বদর যুদ্ধের সাহাবিদের নাম হয়তো এখানে বললে দীর্ঘ সময় চলে যাবে বদর যুদ্ধে মুসলমানদের মধ্যে যে চোদ্দ জন সাহাবি শহীদ হয়েছিলেন শুধু তাদের নাম আমরা এখানে বলবো যে মোহাজির সাহাবি ছিলেন হজরত উবায়দা ইবনে হারিস রাজি আল্লাহ তালানু হজরত উমায়ের ইবনে আবু আক্কাস রাজি আল্লাহ তালানু হজরত জুস সীমালাইন রাজি আল্লাহ তালানু হজরত আকিল ইবনে বুকাইল রাজি আল্লাহ তালানু হজরত মাহজা ইবনে সালেহ রাজি আল্লাহ তালানু হজরত সাফওয়ান ইবনে বায়দা রাজি আল্লাহ তালানু এবং আনসারদের মধ্যে ছিলেন শহীদ হজরত সাদ ইবনে 
খাই সামা রাজিয়াল্লাহ তালানু হজরত মুবাশ্বর ইবনে আব্দুল মুনজির রাজিয়াল্লাহ তালানু হজরত উমায়ের ইবনে হুমাম রাজিয়াল্লাহ তালানু হজরত ইয়াজিদ ইবনে হারিস রাজিয়াল্লাহ তালানু হজরত রাফি ইবনে মোয়াল্লা রাজিয়াল্লাহ তালানু হজরত হারিসা ইবনে সুরাকা রাজিয়াল্লাহ তালানু হজরত আউফ ইবনে হারিস রাজিয়াল্লাহ তালানু হজরত মোয়াইজ মোয়াবিজ ইবনে হারিস রাজিয়াল্লাহ তালানু এবং মহান আল্লাহ পাক বদর সাহাবিদের মতো আমাদের ইমান সাহস দর্জ দান করুন আমরা চিন্তা করে দেখি যে বদরের যুদ্ধ মুসলমানদের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা দিন আমরা প্রতি বছর বদরের এই দিনে আমাদের জামিয়া সিদ্দিকিয়া মাদ্রাসায় আমরা একটা দোয়া মাহফিল করি প্রতি বছর কিন্তু এইবার এই করোনার সমস্যার কারণে যেহেতু পাবলিক গ্যাদারিং নিষিদ্ধ এজন্য আমরা করতে পারিনি আমরা মূলত এই বদরি সাহাবিদের কথা স্মরণ করে এবং এদিন ইসলামের বিজয় হয়েছিল সেই কথা মনে করি আমরা প্রতি বছর একটা দোয়া মাহফিলের আয়োজন করে তাকি এবার পারিনি আমরা যারা যেখানে আছি কালকে বা আজকে যারা রোজা আছেন সতেরো তারিখ যাদের আজকে সতেরো রমজান এবং আগামীকালকে আমাদের সতেরো রমজান হবে আমরা দোয়া করি বদ্রি সাহাবিদের নাম ধরে দোয়া করলে আল্লাহ দোয়া কবুল করেন এবং তাদের এত ফজিলত আল্লাহ পাক এত ফজাই দিয়েছেন তাদেরকে যে এটা বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না হজরত আয়সা রাজিয়াল্লাহ তালা আনহু হজরত আয়সা রাজিয়াল্লাহ তালা আনহুর উপর যারা তহমত এনেছিলেন তহমত এটা কোরআন শরীফে বর্ণিত ঘটনা তহমত এনেছিলেন তখন এই তহমতকারীদের মধ্যে হজরত আয়সা রাজিয়াল্লাহ তালা আনুর ফুফুত ভাই একজন ছিলেন ফুফুত ভাই তার চাচাত ভাই যাকে হজরত আবু বকর তিনি এতিম ছিলেন তাকে আবু বকর রাজিয়াল্লাহ তালা আনু লালন পালন করেছিলেন তো তিনিও ছিলেন এখানে এগুলা তো মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়েছে তিনিও ছিলেন যখন এই ঘটনার আল্লাহ পাক কোরআন শরীফে পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করে দিলেন বর্ণনা করে দেওয়ার পর অনেক মানুষই ওই ব্যক্তিকে নিন্দা করতেন নিন্দা করতেন আবু বকর আজি আল্লাহ তাল খুব গুসা করলেন এবং তিনি বললেন অনেকে আর সাহায্য করবেন না কিন্তু আল্লাহ পাক সাথে সাথে কোরআন শরীফে আয়াত নাজিল করে ফেলেছেন যে তোমরা তাদের কৃতকর্মের জন্য তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিও না তোমরা যাকে সাহায্য করতে তাকে সাহায্য করতে থাকো আর হজরত আয়সা রাজিয়াল্লাহ তাল প্রায় সময় বলতেন যে তোমরা তাকে নিন্দা করো না এর কারণ কি কারণ ওই ব্যক্তি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম নিষেধ করেছেন যে বদরের যুদ্ধে যেসব সাহাবে অংশগ্রহণ করেছেন তাদের ফজিলত আল্লাহ পাকের কাছে ভিন্ন এবং তাদেরকে আল্লাহ মাফ করে দিয়েছেন এবং তাদের তাদের সব গুণা মাফ এজন্য বদর একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল ইসলামের ইতিহাসে আল্লাহ পাক আমাদেরকে বদরের যুদ্ধের যে চেতনা ছিল সাহবাই কেরামের ভেতরে যে তাওয়াক্কুল ছিল সেই চেতনা এবং তাওয়াক্কুল আমাদের অন্তরে জাগ্রত করে দিন আমরা দোয়া করি এবং মুসলমানদের আগামী যেত বদর আসবে যেত বদর আসবে প্রত্যেক বদরে যেন আল্লাহ পাক তার ফেরেস্তাদেরকে দিয়ে আমাদেরকে সাহায্য করেন আমাদের ইমানের দরজা বৃদ্ধি করে দেন এবং আমাদেরকে তাওয়াক্কাল তো আল্লাহ আল্লাহর উপর নির্ভর করে দিতে পারেন আমরা দোয়া করি আল্লাহ পাকের কাছে আল্লাহ পাক তুমি দুনিয়ার মুসলমানদেরকে সাহায্য করো আল্লাহ মনসুর ইল ইসলাম আওয়াল মুসলিমিন আল্লাহ মনসুর ইল ইসলাম আওয়াল মুসলিমিন আল্লাহ মনসুর ইল ইসলাম আওয়াল মুসলিমিন হে আল্লাহ তুমি মুসলমানদেরকে সাহায্য করো এবং বিভিন্ন দেশে মুসলমানরা নির্যাতিত হচ্ছে ফিলিস্তিনে আহারে কত সব একশো বছরের উপর চলে যাচ্ছে ফিলিস্তিনে আজকে কাশ্মীর কাশ্মীর সেই সতেরোশো যে উনিশশো থেকে উনিশশো সাতচল্লিশ থেকে কাশ্মীরের মানুষ যুদ্ধ করতেছে তাদের স্বাধীনতার জন্য তাদের মুক্তির জন্য আজকে লিবিয়ার মানুষ ফিলিস্তিনের মানুষ সিরিয়ার মানুষ বিভিন্ন ইরাকের মানুষ মুসলমানরা নির্যাতিত ইয়ামনের মুসলমানরা নির্যাতিত আল্লাহ পাক সবাইকে মুক্তি দান করুক আমরা সবার জন্য দোয়া করি এবং দোয়া করি আল্লাহ তুমি প্রত্যেক মুসলমানকে সাহায্য করো 
কি আল্লাহ তুমি মানুষকে সাহায্য করো অসহায় মানুষদেরকে সাহায্য করো শুধু মুসলমান না আমরা যত মানুষ নির্যাতিত হচ্ছে পৃথিবীতে যেখানে নির্যাতিত হচ্ছে প্রত্যেক মুসলিম মানুষের জন্য সে হিন্দু হোক বৌদ্ধ হোক খ্রিস্টান হোক ইসলাম তাদেরকে সবার অধিকারের জন্য লড়াই করতে মানুষকে বলেছে আমরা দোয়া করি হে আল্লাহ তুমি প্রত্যেক মজলুম মানুষকে মজলুম মুস্তাদাফিনদেরকে তুমি সাহায্য করো এবং যেখানে যে মানুষ যেভাবে নির্যাতিত আছে তুমি তাকে উদ্ধার করো অর্থনৈতিক নির্যাতন রাজনৈতিক নির্যাতন সামাজিক নির্যাতন যে কোনো নির্যাতন আল্লাহ তুমি সাহায্য করো এবং আমাদের ইমানকে পাক্কা করো আমিন সুম্মা আমিন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ